Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim hôm nay, bộ phim kể về nữ chính Vivi cùng cô gái Eva trên đường đi đến thành phố Zena và trên con đường đi đến đó, họ đã phải trải qua những gì. Vậy thì các bạn hãy cùng mình khám phá bộ phim này. Nhá mở đầu bộ phim xuất hiện một cảnh tượng, một hàng rào bảo vệ được dựng lên để chống lại thứ gì đó. Một con thỏ chạy ở hàng rào nhưng những người bên trong thì vẫn đứng quan sát, rồi một lính bắn tỉa đang ngắm hai người đang đi bộ trên cánh đồng rồi nổ súng, chuyển cảnh đến thành phố, không có một bóng người. Đi sâu vào trong tòa nhà, một người phụ nữ đang ngồi nghe đài và chăm sóc cây, thì người y tá bước vào và đưa thuốc cho cô uống, tiêu đề bộ phim cũng đã từ từ hiện lên đại dịch thay ma, một người khác cũng đã bước vào và nói với cô điều gì đó. Chuyển cảnh đến lúc có một cô gái vừa tỉnh dậy, và cô bắt đầu nhớ về những cảnh tượng kinh hoàng lúc trước, khi cô đang bơi lội trong hồ bơi thì anh trai cô đã đến bảo cô chạy đi, và có hai kẻ ở phía sau đang đuổi đến nơi, và cô đã trốn dưới nước khi thấy chúng tấn công anh mình, khi quay về hiện thực cô liền đi ra ngoài và lấy thuốc uống để bình tĩnh, lại tiếp tục thấy cô đi tới nơi nào đó, và được một ông lão nói cho cô điều gì và bảo cô phải đi, và cô đã trở lại phòng khách và nghĩ điều gì đó. Sáng hôm sau cô và những người khác đã tập trung lại và điểm danh sau đó, cô cùng họ đi vào tòa nhà. Một cô gái tên là Isabel đã bắt chuyện với cô, và cô cũng hỏi Vivi bao lâu rồi cô chưa ra ngoài, và cũng được biết cô đã ở nhà hơn 2 năm kể từ vụ đó xảy ra, và họ đã đến nơi nào đó, khu vực được hàng rào bảo vệ người đội trưởng, ở đó đã cho hai người mới đến nhiệm vụ chôn những cái xác chết đi. Đoàn của Janaka đã đến nơi đây và cô đã gặp đội trưởng, và khi nhìn thấy Vivi thì cô ta đã chê cô và tỏ ý khinh thường, và cô ta được nhiệm vụ đi tìm chiếc thuyền bị chìm, và cô ta đã đưa cho họ công việc mình đang làm dở. Janaka và một người nữa đang ra cố lại hàng rào, thì người bạn của cô đã bị một con zombie cắn vào tay, và cô gái kia đã kịp thời tới và cô đã kết liễu con zombie kia, và kịp thời chặt đứt cánh tay của cô gái bị cắn đi, để vi rút không lây lên não, người chỉ huy đã đi ra và trách cô tại sao lại để tân binh làm việc này, mặc dù cô đã nói mình chặt cánh tay đi rồi nhưng không có ngoại lệ, và đội trưởng đã đưa cho cô khẩu súng và yêu cầu cô kết liễu cô ấy, cô đã lấy súng và cho cô ấy được an nghỉ và khi thấy điều đó vì vi rất sợ, và ôm đầu một góc hoảng sợ và cô gái kia thì đã tới một chỗ khác và ôm bụng chịu đựng nỗi đau. Vivi về tới nhà và cô đã nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng hồi, trước khi lũ zombie đã tấn công vào nhà cô, chị gái cô vì cứu cô mà đã hy sinh bản thân mình, và thêm cả cảnh tượng lúc sáng nữa điều này khiến cô rất hoảng sợ, khi đang ở trong buồng tắm cô đã lấy mảnh sành quyết định tự tử. Cô ấy lại xuất hiện trên giường bệnh, và cô lại chạy tiếp đến chỗ tấm kính và cố thoát ra nhưng không được, và một ông lão đã tới và đấm nát tấm kính, và đã khuyên cô chạy ra ngoài và chôn vùi những thứ đã ám ảnh cô. Cô đã chạy ra bên ngoài và chạy đến chỗ những bức tượng rồi tiếp tục chạy đi. Sáng hôm sau cô, khi đang nằm ngủ trên ghế cạnh đường dây, và khi cô tỉnh dậy cô đã trốn trên tòa tàu hỏa, và khi đó cô đã gặp được cô gái cá tính kia, và cả hai đều im lặng cho đến khi tàu hỏa đã dừng lại, và cô gái kia đã quan sát tình hình xung quanh và quyết định đi xuống kiểm tra, tàu hỏa đã bị hỏng giữa nơi đồng cỏ mông minh này và họ chỉ biết ngồi, trong sự bất lực và cô nàng kia đã mang ra chiếc máy hỏng của mình ra xem. Rồi uống chai nước mang theo, cô ta đã bảo Janaka muốn uống thì vào trong nhà vệ sinh có vòi nước, Vivi liền đứng ngoài kiểm tra động tĩnh bên trong và quyết định mở cửa ra, và đàn bướm bay ra khiến cô hoảng sợ, nhưng sau khi bình tĩnh cô lại đứng cảm nhận vẻ đẹp của nó. Cô nàng kia thì đi ra ngoài quan sát tiếp, và bắt gặp chiếc xe chứa đầy zombie đang cách đó không xa, cô liền chạy về và quay về tìm chìa khóa khỏi động tàu, cả hai đã có một chút tâm sự với nhau. Vào buổi tối Vivi lại lên cơn ảo giác và nhìn thấy đàn zombie đang tới, cô liền hoảng loạn và hét to lên, cô nàng kia đã giúp cô bình tĩnh lại, và tiếng động Vivi phát ra khiến lũ zombie, ở không xa đã tìm đến và cả hai đã chạy ra khỏi chiếc tàu, và họ chạy đến chỗ khác và qua đêm tại một chiếc xe bỏ hoang, và cô gái áo đen kia đã thu dọn chỗ và nằm ngủ luôn, còn Janaka đã lấy máy ảnh của chị ta và đã sửa nó. Sáng hôm sau, khi chị ta chuẩn bị tiếp tục lên đường, thì Janaka đã đưa chiếc máy ảnh vừa mới sửa cho chị ấy. Sau khi nhìn chiếc máy ảnh được sửa thì cô đã quay lại nhìn và hỏi Vivi, nhưng sau khi nhìn đôi dép cô đang đi, thì liền quay người đi và tìm cho cô đôi giày dùng, cả hai đã lên đường đi tiếp, cả hai đã có tâm sự với nhau và Janaka, và cả hai đã kể cho nhau nghe về những điều mình làm khi đại dịch zombie tới. Đi tiếp thì họ đã phát hiện ra một người đã chết, và cô đã kiểm tra xem có gì hữu ích không nhưng chẳng có gì dùng được, chị ta đã gọi Vivi lại, và cả hai đã chứng kiến đội giải cứu họ bị lũ zombie ăn thịt, và đã có một con zombie phát hiện ra họ, cả hai đã phải chạy trốn. Băng qua cánh rừng, rồi họ dừng chân lại tại một gác quan sát, chị ta đã đưa cho cô nước uống và cô đã chụp những động vật trên cánh đồng, và cả hai đã cùng nhau chụp một bức ảnh, cả hai đã có tâm sự chị ta đã kể về cuộc sống của mình, 
trước khi đại dịch xuất hiện, nói về ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình và cô đã nhận được học bổng và chuẩn bị bay sang Mỹ học nhưng không thể được. Vi Vi cũng kể về em gái của mình, cô đã nói ra nỗi lòng của mình và trước phần lớn thời gian cô dùng để ghét em ấy và cô cảm thấy rất nhớ về người em. Áo đen thì cũng kể về gia đình của mình và cả hai đã cùng nhau nghe chung bài nhạc để ổn định tâm trạng, dòng ký ức khi áo đen còn đang chụp ảnh các cặp đôi ở thành phố. Quay về hiện tại thì cả hai đã ôm nhau ngủ. Và khi buổi sáng thức dậy họ đã phát hiện ra một con zombie cô dâu, cả hai đã để ý trên mặt nó dính thứ gì đó, nó đã phát hiện ra hai người và lao đến tấn công, nhưng họ đã đáp tấm gỗ xuống khiến nó ngã lăn quay, và áo đen chụp lại bức ảnh và cả hai tiếp tục đi tiếp đến một dinh thự, cả hai quyết định đi vào bên trong tìm đồ uống, và khi vào trong thấy những quả dưa leo họ đã bổ nhào vào, như hổ đói ăn ngấu nghiến, khi ăn xong họ quyết định đi vào bên trong tìm kiếm những vật dụng có ích, họ tìm nhưng không phát hiện thấy ai ở đây cả. Và Vi Vi đã tìm thấy một căn phòng và cô đã gõ cửa và hỏi, nhưng áo đen đã ngăn lại và nói với cô rằng cô không biết ai ở trong đây. Thấy vậy cô đã đi ra chỗ khác và nhặt con búp bê lên và trong khi cô đang nghịch, thì áo đen như đã bị ai đó tấn công và cô đã nổi điên lên. Vi Vi đến ngăn cản cô nhưng bị áo đen tát cho và cô đã đứng lên tát lại, áo đen lại tát lại cô khiến cô ngã xuống đất và áo đen đã rời đi. Và khi đứng trước dòng sông cô thấy những đôi giày được để lại bên trên, Vi Vi đã chạy ra và đẩy cô xuống nước, và khi rơi xuống đó, có con zombie ở dưới đã tấn công cô, và may rằng cô đã vùn lên xử lý được nó. Vi Vi chạy ra và cô không thể tin vào mắt, và hoảng sợ, áo đen đã xử lý được nó và cô đã ra bóp cổ Vi Vi và trách xe em, nói cô cũng như bọn chúng sống không có mục tiêu, và để lộ vết thương do zombie tấn công và nó đang bắt đầu lan ra, và cô đã nói cả hai nên đường ai nấy đi. Khi tách khỏi áo đen, cô lang thang trong rừng kiếm những quả dại để ăn và gặp lại con zombie cô dâu kia, và nó đã đuổi theo cô, khi chuẩn bị ăn thịt cô, thì một người phụ nữ đã tới giải quyết con zombie kia và cô đã cùng bà đó, đến nơi ở của bà ta và được mời ăn bánh, và cô đã hỏi bà ta là ai nhưng bà lại trả lời mình là người làm vườn, và cả hai đã có một cuộc nói chuyện ngắn và cô đã đi ngủ trên chiếc võng treo. Khi đi ngủ, những ký ức trước kia ùa về, khi cô đang còn ở bên trong căn phòng và em gái cô thì đang nô đùa ở dưới, em cô đang bơi, thì lũ con zombie đã đến tấn công họ và khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, và cô đã đến một chỗ có những đồ vứt lung tung và tìm được khẩu súng, cô đã dùng súng để tự tử, nhưng súng không có đạn, và bà lão đã ra nói chuyện với cô, và nói ra nỗi lòng của cô khiến cô lao ra ôm lấy bà lão. Hôm sau, bà đã dẫn cô đi xem một khu nhà trồng trái cây, và đã nói những điều trừ tượng cho cô biết. Vi Vi đã đi ra ngoài khu rừng và phát hiện ra đồ của Eva, và sau một hồi quan sát xung quanh, thì cô đã phát hiện ra một khu mộ đầy hoa. Cô đã đào đất lên và nhìn thấy cô đang hấp hối, và bà lão đã đến và cho cô sự lựa chọn nếu Vi Vi ở lại với bà, thì bà sẽ cứu Eva. Vi Vi đồng ý, và bà ta đã đưa quả cà chua cho Eva ăn và cùng Vi Vi rời đi. Sau một lúc, Eva tỉnh dậy và lao ra chiếc sẻng và lao ra tấn công bà lão. Nhưng bị áp đảo lại và bị hất ngã. Eva và Vivi đã đi sâu vào trong cánh rừng và cả hai đã có những tâm sự. Và Eva đã kể cho Vivi nghe về những điều cô cảm thấy xung quanh, cảm nhận của mình và cả hai đã cùng lên đường và băng qua cây cầu. Một đàn zombie đã đuổi theo họ, và Eva đã ở lại cầm chân chúng để Vivi chạy thoát. Và cô đã bị chúng cắn xé và Vivi đã chạy thoát đi. Cô tiếp tục đi qua khu rừng và vào trong căn nhà. Cô kiểm tra mọi thứ, rồi đi vào bàn lấy tạm chai nước cam uống. Bỗng nhiên một con zombie đã chạy ra và tấn công cô. Cô đã rất hoảng loạn và chạy lên trên tầng. Nó đã đuổi theo đến nơi và cô với nó đã vùng vẫy và cuối cùng cô cũng kết liễu được nó. Máu của nó đã vào mắt của cô. Cô vội xuống nhà tắm dùng rượu rửa đi và băng bó vết thương lại. Gặp chú chó đang vẫy đuôi nhìn cô. Cô định dẫn theo nhưng lại thôi và tiếp tục lên đường. Cảm nhận lấy ánh nắng mặt trời. Rồi băng qua những con đường, dừng lại bên một bờ suối. Cô uống nước và phát hiện ra điều gì đó ở bên đối diện. Khi cô ra đó xem và đó là thi thể của em gái cô. Cô cảm thấy tuyệt vọng và đã nằm ngủ. Rêu với cỏ mọc khắp người cô lúc nào không hay, cô cố rút cái rễ ra khỏi mắt của mình và để lại chiếc áo an táng, cho em mình. Ở bên trên ngọn đồi cô nhìn lại những bức hình chụp chung cùng Eva, và tưởng tượng ra cô ấy rồi cả hai đã cùng nhau bước đi tiếp. Bộ phim đến đây kết thúc, đây là một bộ phim vô cùng hấp dẫn và kịch tính, nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho mình một like để có thể đón chờ những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.